ஏ ஃபேமிலி ஆஃப் த்ரீ பீப்புள் வெண்ட் அவுட் ஃபார் டின்னர் இன் ரெஸ்டாரண்ட்டு ஒரு குடும்பத்தில் மூணு பேர் என்ன பண்ணுறாங்க இரவு உணவு சாப்பிட்றதுக்கு ரெஸ்டாரண்ட் போகிறாங்க உணவகம் போகிறாங்க அங்கே தோசை சாப்பிட்றாங்க இட்லி சாப்பிட்றாங்க வடை சாப்பிட்றாங்க இதெல்லாம் நம்ம வந்து தோசையை வந்து தோசை காஸ்ட்டை வந்து எக்ஸாகும் இட்லி காஸ்ட்டை வந்து ஒய் ஆகும் வடையினுடைய காஸ்ட்டை வந்து இசட் ஆகும் வச்சு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸ் வைசர் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற அமௌண்ட் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி அந்த த்ரீ ஃபிஃப்டியே போதுமா அதுக்குள்ளே அந்த அமௌண்ட்டை வச்சு அவங்க சாப்பிட்டதுக்கான பில்லை பே பண்ணிட்டாங்களா என்றதை சொல்ல போகிறோம் ஸோ முதல்ல என்ன பண்ண போகிறோம் லேட் எக்ஸ்பி த காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் தோசைன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஒய்பி த காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் இட்லின்னு எடுத்துக்கிறோம் இசர்பி த காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் வடைன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஒரு தோசையினுடைய விலையை எக்ஸனும் ஒரு இட்லினுடைய விலையை ஒய்னும் ஒரு வடையினுடைய விலையை இசட்னும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எண்கன்னு எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் கொஷின் நல்லா ரீட் பண்ணி ஈக்கேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் காஸ்ட் ஆஃப் டூ தோசைனா டூ எக்ஸு தோசைனா எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் அப்போ பை கிவன் ஈக்கேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் டூ எக்ஸு த்ரீ இட்லிஸ்னா த்ரீ ஒய்யி எங்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து தோசை பார்க்குறீங்களோ அவங்க எக்ஸுனும் இட்லினா ஒய்யும் வடைனா இசட்னு போடணும் அண்டு டூ வடைஸ் டூ வடைஸ்னா டூ இசட்டு ப்ளஸ் டூ இசட் ஈஸ் ஈஸ்னா ஈக்வல்டு ஈக்வல்டு ஒன் ஃபிஃப்டி போடணும் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் ஈக்கேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் காஸ்ட் ஆஃப் டூ இட்லி டூ தோசை டூ தோசைனா டூ எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு டூ இட்லிஸ்னா நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும் டூ ஒய்யி ப்ளஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் ஃபோர் வடைஸ் ஃபோர் இசட் ஈக்வல்டு ஈஸ்னா டூ ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரடு அப்போ ஃபோர் இசட் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ ஹண்ட்ரடு அதே போல் த காஸ்ட் ஆஃப் ஃபைவ் தோசை ஃபைவ் ஃபைவ் எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு ஃபோர் இட்லிஸ் ஃபோர் ஒய்யி ப்ளஸ்ஸு அண்டு நான் ப்ளஸ் போட்டு கொண்டி தான் டூ வடைஸ் டூ இசட் ஈக்குவல் டு ஈஸ்னா ஈக்குவல் டு டூ இசட் ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டி டூ இசட் ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி போட்டுறேன் இதில் சால்வ் பண்ணணும் கிராமர் ரூலில் அப்ளை பண்ணி சால்வ் பண்ணி எக்ஸ் ஒய் இசட்டை கண்டுபிடிச்சிடணும் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அது தோசனுடைய காஸ்ட்டும் ஒய் கண்டுபிடிச்சிட்டு இட்லியுடைய காஸ்ட்டும் விசர் கண்டுபிடிச்சிட்டு வடையினுடைய காஸ்ட்டும் சொல்லணும் லாஸ்ட்டில் என்ன பண்ண போகிறோன்றதே இங்கே நம்ம குறிப்பு எடுத்துக்கிறோம் ரஃப் ஒர்க்காக எடுத்துக்கிறோம் ஃபைன அந்த ஃபேமிலி கேஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி இன் ஹேண்டு ஃபேமிலி கையில் முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபா தான் இருக்குது அவங்க என்ன சாப்பிட்றாங்க த ஏட் த்ரீ தோசை அப்போ த்ரீ எக்ஸு அண்டு ப்ளஸ்ஸு சிக்ஸ் இட்லிஸ் சிக்ஸு இட்லிஸ்னா சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் அண்டு சிக்ஸ் வடைஸ் சிக்ஸு வடைஸ்னா இஸ் இசட்டு அவங்க வச்சுக்கிற அமௌண்ட் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்போ த்ரீ ஃபிஃப்டின்னு இங்கே வச்சுக்கோம் ஈக்குவல்ட்னு வச்சுக்கோம் இப்போ த்ரீ ஃபிஃப்டி அதிகமாக இருக்கா இல்லை குறவாக சாப்பிட்றாங்களா அதிகமாக சாப்பிட்றாங்களான்றதா நம்ம கண்டுபிடிச்சா தான் தெரியும் எக்ஸ் வேலையை கண்டுபிடிச்சிட்டு ஒய் வேலையை கண்டுபிடிச்சிட்டு இசர் வேலையை கண்டுபிடிச்சிட்டு இல்லை சப்ஜூட் பண்ணி இது த்ரீ ஃபிஃப்டி விட கம்மியாக இருந்ததுன்னா லெஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா ஓகே நம்ம வச்சுக்கிற பணத்தை வச்சு த்ரீ ஃபிஃப்டி வச்சே கொடுத்துடலாம் த்ரீ ஃபிஃப்டியை விட அதிகமாக போச்சுன்னா நம்ம வந்து வச்சுக்கிற படத்தை வச்சு மேனேஜ் பண்ண முடியாதுன்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஸோ முதல்ல டெல்டா கண்டுபிடிக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அந்த கோ எஃபிஷியண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ஒய் செட் மட்டும் எடுத்துக்க போகிறோம் டூ த்ரீ டூ 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 ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் டூ இது எக்ஸ்மா பண்ணியாதுன்னா டெல்டா வேல்யூ கிடச்சிக்கும் கிடச்சிடும் இருந்தாலும் டூ ஃபோர் டூவில் டூவை காமனாக எடுக்கலாம் டூவை காமனாக எடுத்துடுறேன் இது எப்படியே எக்ஸ்மா பண்ணியே போடலாம் இருந்தாலும் டூ ஃபோர் டூவில் டூ காமனாக எடுத்துகிட்டு அப்புறம் போட போகிறேன் டூ டூ ஃபைவ் இப்படி அப்படியே எழுதிக்கிறேன் த்ரீ டூ ஃபோர் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் இதில் டூவை காமனாக எடுத்துகிட்டு இது ஒன்று டூ ஒன்று இருக்கும் இதை மட்டும் இப்போ எக்ஸ்பாம் பண்ணி ஏதா போகிறேன் இப்போ டூ அங்கே காமனாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை எக்ஸ்பாண்டிங் எல்லாம் ஆர் ஒன் இப்போ டூ இங்கே போடணும் அப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் டூ மைனஸு ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட்டு ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குது மைனஸ் த்ரீ போடணும் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ மைனஸு ஃபைவ் இன்ட்டு டூ டென்னு ப்ளஸ் ஒன்று டூ இன்ட்டு ஃபோர் இல்லை ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட்டு மைனஸு ஃபைவ் இன்ட்டு டூ டென்னு இதெல்லாம் நீங்கள் வேகமாக நீங்களே செய்யலாம் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் பாருங்கள் டூ இங்கே பாருங்களேன் டூ மைனஸ் எயிட் என்ன வரும் மைனஸ் சிக்ஸ் வரும் டூ மைனஸ் டென் என்ன வரும் மைனஸ் எயிட்டு
மைனஸ் டூ வேல்யூ டூ ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர்டீன் கிடைக்கும் மைனஸ் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னால் ப்ளஸ் டென் கிடைக்கும் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டென்னு டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் அப்போ டெல்டா ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி கிடச்சிருது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றத நம்ம சொல்லணும் எப்பயுமே சொல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா அப்போ தான் நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ டெல்டா வேலி நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ வந்தால் தான் நம்ம வந்து வி கான் அப்ளை கிராம ரூலுன்றத எப்பயுமே நம்ம மனசுக்குள்ளே சொல்லிக்கினே இருக்கணும் இங்கே ஜீரோ வந்துச்சுன்னா நம்ம கிராம ரூலில் அப்ளை பண்ண முடியாதுன்றதுக்காக அப்படி சொல்கிறோம் சரி டெல்டா கண்டுபிடிச்சி அடித்தோம் டெல்டா எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இனி மேலே எல்லோரும் உங்களுக்கு புரியும் ஈஸியாக டெல்டாவில் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு காலம் விலகிற நம்பரை அப்படியே எடுத்துகிட்டு நீக்கிட்டு இங்கே இருக்கிறாங்க பார் கொடுத்துருக்காங்க பார் ஈக்குவேஷனில் ஈக்குவல்டுக்கு அப்புறம் அந்த நம்பரை மட்டும் எடுத்து எழுதணும் அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி இங்கே எழுதணும் டூ ஹண்ட்ரடு டூ ஃபிஃப்டி எழுதிட்டு இந்த காலம் டூவில் இருக்கிற நம்பரை அப்படியே எழுதிக்கணும் த்ரீ டூ ஃபோர் காலம் த்ரீயில் இருக்கிற நம்பரையும் அப்படியே எழுதிக்கணும் டூ ஃபோர் டூ இது அப்படியே எக்ஸ்பாம் பண்ணி எழுதுனா என்ன வேல்யூ கிடைக்குதோ எக்ஸ்பாம் பண்ணி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அது மூடி ஏற்கனவே சொன்ன ஐடியா தான் இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரடு டூ ஃபிஃப்டியில் காமனாக ஃபிஃப்டி எடுக்கலாம் ஃபிஃப்டி காமனாக எடுத்துகிட்டு எழுத போகிறேன் அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டியில் எத்தனி ஃபிஃப்டி இருக்குன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி இருக்குது டூ ஹண்ட்ரடில் எத்தனி ஃபிஃப்டி இருக்குன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரடு டூ ஃபிஃப்டியில் எத்தனி ஃபிஃப்டி இருக்குன்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அப்போ இது காமனாக ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரடு டூ ஃபிஃப்டியில் ஃபிஃப்டி காமனாக எடுத்துனா த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் வரும் அதுக்கப்புறம் த்ரீ டூ ஃபோரு இது காலம் த்ரீலேருந்து டூவை காமனாக எடுக்கலாம் ஸோ அப்போ ஒன் கிடைக்கும் இங்கே டூ கிடைக்கும் இங்கே ஒன் கிடைக்கும் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ வந்து ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ வந்து உங்களுக்கு தெரியும்னா அது ஹண்ட்ரடா ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கணும் ஹண்ட்ரடு இந்த த்ரீ பை த்ரீ டிரைமெண்ட்டை நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் எக்ஸ்பாம் பண்ணணும் அலாங்க ஆர் ஒன் அப்போ எக்ஸ்பாம் பண்ணோம்னா நம்ம த்ரீ கிடைக்கும் அப்போ டூ மைனஸ் எயிட்டு மைனஸ் த்ரீ ஃபோரு மைனஸ் டென்னு ப்ளஸ்ஸு ஒன்று சிக்ஸ்டீனு மைனஸ் டென்னு அதுக்கப்புறம் எப்பயும் போல் நம்ம டூ மைனஸ் எயிட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஒரு ஸ்டெப்பு செய்யலாம் டைம் வேஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு சீக்கிரமாக முடிக்கிறேன் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டென்னு மைனஸ் சிக்ஸு சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் டென்னு சிக்ஸு அப்படியே மழைப்பை பண்ணணும் எப்படி மழைப்பை பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸு மைனஸ் எயிட்டீன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸு ப்ளஸ் எயிட்டீன் ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸு அப்போ சிக்ஸ் கிடைக்கும் மைனஸ் அப்போ டெல்டா எக்ஸு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சிக்ஸு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு கிடைச்சி போச்சு டெல்டா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டி டெல்டா எக்ஸும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் டெல்டா ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் டெல்டா ஒய் கண்டுபிடிக்க பார்த்து எப்படி எழுதுவோம் காலம் அதாவது டெல்டாவில் காலம் டூவில் இருக்கிற நம்பரை மட்டும் எடுத்துணும் த்ரீ டூ ஃபோர் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பால் ஒன் ஃபிஃப்டி அதுக்கு டூ ஹண்ட்ரடு டூ ஃபிஃப்டி எழுதிட்டு இதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் டெல்டா ஒயில் போடணும் அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி டெல்டாவில் காலம் டூவில் இருக்கிற நம்பரை எடுத்துகிட்டு ஈக்குவல் டா வர நம்பரை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் டூ டூ ஃபைவ் எழுதிக்கிறோம் டூ டூ ஃபைவ் காலம் ஒன்று அதுக்கப்புறம் டூ ஃபோர் டூ காலம் த்ரீ டூ ஃபோர் டூ எழுதியாச்சு வழக்கமாக செய்கிறது தான் இப்போ காலம் டூலேருந்து நம்ம வந்து ஃபிஃப்டியை காமனாக எடுத்துருவோம் இப்போ எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு காலம் ஒன் எந்த மாற்றம் இல்லை அப்படியே எழுதிக்குவோம் காலம் டூவில் தானே ஃபிஃப்டி எடுத்துட்டோம் அப்போ த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி தான் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போ ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி தான் டூ ஹண்ட்ரடு ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி தான் டூ ஃபிஃப்டி அதனால் இதை வந்து த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எழுதுவோம் இங்கே வந்து டூ எடுக்கலாம் டூ ஃபோர் டூவில் அப்போ ஒன்று டூவு ஒன் கிடைக்கும் இப்போ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ ஒன்றா கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரடுன்னு தெரியும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை எக்ஸ்பாம் பண்ணணும் எல்லாம் அங்கே ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் வயலில் விரிவுபடுத்தி ஆகணும் டூவு ஃபோர் மைனஸ் டென்னு ஈஸியாக புரியும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் மைனஸ் த்ரீ போடணும் மைனஸ் த்ரீ போடணும் டூ மைனஸ் டென்னு ப்ளஸ் ஒன் போடணும் டென் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் கேட்குறதுக்கு பால் சொல்லணும் ஹண்ட்ரடு இது டூ ஃபோர் மைனஸ் டென் என்ன கேட்பேன் நீங்கள் மைனஸ் சி
மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் எயிட்டு ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடை கிடைக்கும் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டென்னு நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் டென் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் டென் இதை ஆட் பண்ணால் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ன கிடைக்கும் டூ கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூனா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஈஸியாக தெரியும் டூ ஹண்ட்ரடு சரி டெல்டா எக்ஸ் ஓவர் டெல்டா ஒய் ஓவர் ஆல்ரெடி டெல்டா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டெல்டா இசட் இது ஈஸியாக நீங்கள் எழுதுவீங்க எப்படி எழுதுவீங்க டெல்டா டெல்டா மேட்ரிக்ஸில் டெல்டா டெல்டாவில் டிடர்மெண்டில் இந்த காலம் த்ரீ இருக்கிற நம்பரை எடுத்துகிட்டு இதை மட்டும் இங்கே எடுத்து எழுதி ஈக்வேஷன் ஃபார்ம் இந்த இதை அப்படியே அங்கே எழுதிக்கணும் அப்போ காலம் த்ரீ டூ ஃபோர் டூ எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணணும் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி எழுதணும் எழுதிட்டு காலம் ஒன்றில் வர டூ டூ ஃபைவையும் த்ரீ டூ ஃபோர் த்ரீ டூ ஃபோர் இதையும் எழுதிடணும் எழுதி முடிச்சாச்சா அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் டெல்டா ஐசட்டா இதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களை கேட்பேன் இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரடு டூ ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபிஃப்டியை காமனாக வெளியே எடுத்தீங்கன்னா டூ டூ ஃபைவ் காலம் ஒன்று அப்படியே எதுவும் த்ரீ டூ ஃபோர் காலம் டூ அப்படியே எதுவும் ஃபிஃப்டி எடுத்தாச்சா அப்போ த்ரீ கிடைக்கும் ஃபோர் கிடைக்கும் ஃபைவ் கிடைக்கும் இது அப்படியே எக்ஸ்பம் பண்ண ஏத வேண்டி தான் அப்போ ஃபிஃப்டி இங்கே வச்சிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண பண்ணோம் எக்ஸ்பம் பண்ணணும் இங்கே டூ இருக்கா டூ போட்டுக்குன்னு டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டென்னா ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டினா அதே மாதிரி மைனஸ் த்ரீ போடணும் டென்னு டுவெண்ட்டி அதே போல் ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ எயிட்டு மைனஸ் டென் இதெல்லாம் ஈஸி தான் எக்ஸ்பாம் பண்ணி தெரிஞ்சு வச்சிங்கன்னா எக்ஸ்பாம் பண்ணுறது எப்படியும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ அப்போ டென் மைனஸ் சிக்ஸ்டீனு மைனஸ் சிக்ஸு டென் மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டென்னு எயிட் மைனஸ் ஃபோர் எயிட் மைனஸ் டென்னு மைனஸ் டூ அப்படியே மறுபடியும் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் டூ இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸு மைனஸ் டுவெலு மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டென்னு ப்ளஸ் தேர்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸு இப்போ மைனஸ் டுவெல்லையும் மைனஸ் சிக்ஸையும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் எயிட்டின்னு கிடைக்கும் இங்கே பாருங்கள் தேர்ட்டி இருக்குது தேர்ட்டி மைனஸு எயிட்டின்னா டுவெல் கிடைக்கும் அப்போ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டுவெல் இதெல்லாம் இது வந்து என்ன வேல்யூ டுவெல்லு ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டுவெல் என்ன கிடைக்கும் எழுதிக்கிங்க உங்களுக்கு புரியலனா ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டுவெல் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டுவெல் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு அப்போ டெல்டா எக்ஸ்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் பை கிராமஸ் ரூல் எக்ஸ் இஜ் ஈக்குவல் டு டெல்டா எக்ஸ் பை டெல்டா ஒய் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஒய் பை டெல்டா இசட் ஈக்குவல் டு டெல்டா இசட் பை டெல்டா இது எழுதிக்கணும் இதுக்கப்புறம் டெல்டா வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா போய் கூட பார்த்துக்குங்க டுவெண்ட்டி டெல்டா எக்ஸு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் டெல்டா டுவெண்ட்டி டெல்டா ஒய் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் போடுறோம் டெல்டா டுவெண்ட்டின்னு தெரியும் டெல்டா இசட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படியே சால்வ் பண்ண வேண்டி தான் டூ இது ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் சிக்ஸ்டி பை டூனா தேர்ட்டி இங்கே டூ கே ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் டுவெண்ட்டி பை டூனா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் டென்னு அதுக்கப்புறம் ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் டூ தே சிக்ஸ்டி பை டூனா தேர்ட்டி அப்போ எக்ஸ் கண்டு பிடிச்சிட்டோம் தேர்ட்டி எக்ஸ்னால் என்னது காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் தோசை ஒய்னால் என்னது காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் இட்லி இசட்னால் என்னது காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் வடை அதாவது எக்ஸ் என்பது ஒரு தோசையினுடைய விலை ஒய் என்பது ஒரு இட்லியினுடைய விலை இசட் என்பது ஒரு வடையினுடைய விலை இதை மூணும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஆனால் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் அவங்க த்ரீ எக்ஸு மூணு இட்லி சாப்பிட்ருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மூணு மூணு தோசை சாப்பிட்ருக்காங்க ஆறு இட்லி சாப்பிட்ருக்காங்க மூணு தோசை ஆறு இட்லி ஆறு வடை சாப்பிட்ருக்காங்க இப்போ இந்த எக்ஸ் ஒய் இசட் வேல்யூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கணும் அவங்க நம்ம ஏற்கனவே கொஷின்லேருந்து ஈக்வேஷன் எழுதி வச்சுருக்கேன் செக் பண்ணுறதுக்காக அப்போ நம்ம அந்த ஈக்வேஷன் திரும்பி எழுதிக்கிறேன் த்ரீ எக்ஸு ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய்ஏ ப்ளஸ் சிக்ஸ் இசட் ஈக்குவல் டு இல்லை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸுனா பாருங்கள் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் தேர்ட்டி அப்போ சிக்ஸ் ஒய் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம் டென்னு இது கன்ஃபியூஷனே கிடையாது எக்ஸ்னா அவங்க சாப்பிட்டது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தோசை ஒய்னா இட்லி இசட்னா வடை ஆறு வடை ஆறு இட்லி மூணு தோசை சாப்பிட்ருக்காங்க அதான் சிக்ஸு இசட்னா பாருங்கள் தேர்ட்டி இது அப்படியே மறுபடியும் பண்ணுங்கள் த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டி ந
த்ரீ தேர்ட்டி கிடைக்குது ருபீஸ் த்ரீ தேர்ட்டி ஆனால் அவங்க எவ்வளோ வச்சுக்கிறாங்க ருபீஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி வச்சுக்கிறாங்க அவங்க த்ரீ ஃபிஃப்டி வச்சுக்கிறாங்கன்னா இருபது ரூபா அவங்களுக்கு மீறும் அதனால் நம்ம அவங்க கொஷின் எப்படி கேட்பாங்க எஸ் நம்ம லாஸ்ட்லேயே எழுதணும் கண்டிப்பாக எஸ் தே வில் பி மேனேஜ் டு பே த பில்லுன்னு எழுதணும் நீங்கள் எழுதணும் எஸ் தே வில் பி ஏபிள் டு மேனேஜ் த பில் அவங்க சாப்பிட்றதுக்கு அவங்க வச்சுக்கிற இருக்கிற பணத்தை வச்சு அவங்க கொடுத்துடலான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எழுதி முடிக்கணும் அவங்க வச்சுக்கிற அமௌண்ட்டு வச்சு அப்படின்னா அவங்க வைத்து கொண்டிருக்கின்ற பணத்தை வைத்து அவங்க வந்து கட்டணத்தை கட்டி விடலாம் என்று நீங்கள் முடிக்கணும் தேங்க்யூ